Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang. Saya Suhana binti Ahmad. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang perbezaan antara kajian kualitatif dan juga kajian kuantitatif. Saudara-saudari sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan kajian kuantitatif? Menurut Creswell 2008, kajian kuantitatif merujuk kepada kajian yang dijalankan dengan mengumpul data yang bercorak nombor dan angka yang kemudiannya dianalisa menggunakan statistik. Berbeza daripada kajian kualitatif, kajian kuantitatif lebih cenderung untuk mengekalkan objektif kajiannya yang diasingkan daripada subjek atau perkara yang dikaji. Bentuk kajian kuantitatif iaitu kajian deskriptif, kajian eksperimental, kajian korelasi dan juga kajian causal comparative. Kajian kualitatif pula terbahagi kepada kajian etnografi dan kajian naratif. Ini adalah kerana pendekatannya yang bersifat subjektif dengan tujuan untuk memahami tingkah laku manusia dan interaksinya dengan alam sekeliling. Bagaimana pula dengan kajian kualitatif? Sebenarnya kajian kualitatif merujuk kepada kajian yang meneroka sesuatu fenomena dengan mengumpul perkataan, naratif, imej yang kemudiannya diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil kajian. Saya pasti ramai di antara kita yang tertanya-tanya Apakah cara untuk menentukan sama ada kita patut menggunakan kaedah kualitatif atau kuantitatif? Ini berkait rapat dengan tujuan atau matlamat utama kita menjalankan sesuatu kajian. Kajian kuantitatif digunakan untuk menerangkan sesuatu fenomena, menguji sesuatu hipotesis dan mungkin untuk menerangkan perkaitan antara pemboleh ubah-pemboleh ubah yang telah kita kenal pasti. Kajian kualitatif pula mempunyai matlamat yang berbeza iaitu untuk memahami dan mentafsir interaksi sosial. Daripada kajian berbentuk kualitatif, telah banyak teori yang berjaya dihasilkan. Sebelum menjalankan sesuatu kajian, terdapat beberapa aspek yang perlu kita fikirkan seperti peserta kajian dan juga instrumen yang bakal kita gunakan. Bagi kajian berbentuk kuantitatif, peserta kajian biasanya mempunyai saiz yang besar dan juga dipilih secara rawak. Antara instrumen yang biasa digunakan ialah borang soal selidik. Bagi kajian berbentuk kualitatif pula, peserta kajian biasanya mempunyai saiz yang kecil dan juga tidak dipilih secara rawak. Dalam kaedah kajian kualitatif, pengkaji adalah merupakan instrumen dalam kajian tersebut. Oleh sebab kajian kuantitatif menggunakan saiz peserta kajian yang besar, maka hasil kajian boleh direplikasi dan juga digeneralisasikan kepada seluruh populasi yang terlibat. Memandangkan Falsafah di sebalik kajian kualitatif ialah bersifat multiple realities dan perspektif, maka hasil kajian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan sebaliknya ia adalah khusus untuk kajian tersebut sahaja dan bersifat unik. Jadi, saudara-saudari sekalian, yang mana satu pilihan anda? Kuantitatif atau kualitatif? Tepuk dada, Tanya persoalan kajian anda. Yang penting, jangan sesekali putus asa dalam menjalankan kajian. Terus dan terus usaha. Sekian sahaja daripada saya. Sehingga ketemu lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.